Képzeljünk el egy olyan iskolát, ahová a régi diákok visszajárnak segíteni. Ide jártam tíz évig, és nagyon szerettem ezt az iskolát. Itt még azok a gyerekek is jól érzik magukat, akiket máshonnan elküldtek, vagy esetleg eljöttek maguktól. Haladunk sokáig! Te jártál másik suliba is? Igen, sokba. Sokba? Igen. Az, hogy a tanárok a diákokhoz állnak. Nem várják el azt, hogy magázzuk őket, és nem kezelnek úgy minket, mint hogyha ők hatalmasabbak lennének. Ez egy alapítványi iskola, Csepelen, kifejezetten rászoruló gyerekek számára. Kérlek szépen! Tandi éppen ezért nincs is. Hanem döntően az államtól és a Csepeli önkormányzattól kap pénzt a Buratino. A felnőttek olyan kapcsolatot igyekeznek kialakítani itt a gyerekekkel, mint hogyha mindenki mindenkinek jó ismerőse lenne. És ez felszabadítóan hat mindenkire. Itt nem elvárnak, hanem ösztönöznek téged a tanulásra. Ezt csináld, mert így lesz belőled valaki az életben, hogy nem kikerülsz. Mi lesz belőled? Most belőlem? Minőség ellenőr le. Éppen ezért teljesen váratlanul érte az iskolát, hogy az állam ezután nem támogatja őket úgy, mint eddig. Lehet tudni, hogy a működés finanszírozásához mennyi kell egy alaphangon. És a Buratino iskolával az a probléma, hogy most ez az alaphangon finanszírozás rendült meg azáltal, hogy nem írták alá a közoktatási megállapodásunkat, amire pályáztunk, és amit teljes döbbenettel vettünk tudomásul, hogy hat év után mi kikerültünk abból a körből, aki ezt a támogatást megkapta. Így gyakran énekelnek, időnként egyházi dalokat is, de ez nem egyházi iskola. Pedig ha az lenne, akkor automatikusan több támogatást is kaphatna. Ez százszázalékosan raket volt, nem? Jellemző a Budatinó szellemiségére az, hogy a gyerekek az interjú közben is bejöttek az igazgató irodába. Gyere be! Na, mi van, szia? Semmi csak jól felkodott. Hm. Lehet tudni, hogy mi van? Na, mondjad. Mindig a másik, igaz? Akkor egy picit még maradj itt, jó? Aztán majd visszamész, fölmész, és megmondod neki, hogy meggondoltad magadat. Szélsőségesen nagyok a különbségek a gyerekek között, tehát kimagasló, intellektusú gyerek is van. Gyere, Dárius, ugye? Már bocsáss meg, de a ti osztályotok nem kapott ütőt? Minden kapott? Én úgy tudom, hogy minden osztály kapott saját ütőt. Mi nem? Ti Hagytam ott a kis kosárba labdát, Janó. Folytatottuk, bocs, elvesztettem a fonalat. A tanárok mindent megtesznek az iskoláért. Például maguk készítettek bútorokat a raklapokból. Mi a Facebookon hirdettük meg a Segíts minket egy raklappal karácsonyra projektet. Mivel az volt, hogy vagy hozz egy raklapot, vagy egy raklapnak az árát ad nekünk. Állandóan újítani kellene a, a bútorzatot, és erre egyáltalán nincsen pénzünk, és ez az a legolcsóbb megoldás. A felhívásra 200 raklap érkezett, egy gyár adott festékeket, és egy cég munkatársai bejöttek segíteni az iskolába. Én egy, én egy faluban lakom, és ott ilyen van, hogy rendbe tesszük az iskolát. Ha szerinted egy ilyen iskolának fenn kell maradnia, akkor segíts a tanároknak azzal, hogy csatlakozz a Buratinóhoz a Facebookon.